আসসালামু আলাইকুম ইসলাম অনলাইন একাডেমির পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম বন্ধুরা গত পর্বে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইল নিয়ে আলোচনা করেছি এ পর্বে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের হোম রিবন রয়েছে এই হোম রিবনের যে অপশনগুলো রয়েছে প্রত্যেকটি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ তো যারা এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের প্রথম টিউটোরটি দেখেননি তারা ভিডিও ডিসক্রিপশনে এর লিঙ্ক দেওয়া আছে ভিডিওটি দেখে নেবেন কারণ এটি হচ্ছে একটি ধারাবাহিক টিউটোরাল আপনি পূর্বের টিউটোরালগুলো না দেখলে পরবর্তী কাজগুলো বুঝতে পারবেন না তো আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো এই হোম রিবন বা ট্যাবের অধীনে যে কাজগুলো আছে এটি আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব তার আগে বন্ধুরা এই কাজগুলো আমাদেরকে এই কমান্ডগুলো প্রয়োগ করতে হলে আমাদেরকে সর্বপ্রথমে যে কাজটি আমাদের শিখতে হবে সেটি হলো আমাদেরকে আমরা এই যতটুকু টেক্সটের মধ্যে এই কমান্ডগুলো প্রয়োগ করব ততটুকু টেক্সট সিলেক্ট করতে হবে এই জন্য আমাদের প্রথমেই কিভাবে সিলেক্ট করতে হয় এটি আমাদের শিখতে হবে তো সিলেক্ট করার জন্য প্রথমেই আমরা একটি সিলেক্ট একটি টিপস অ্যান্ড টিক্সের মতো দেখব বন্ধুরা আমি যেভাবে আপনাদের সিলেক্ট করা দেখাবো আমি আশা করি এর পূর্বে আপনারা হয়তো বা অনেকেই দেখেন নাই তো আমি দেখুন আমি কয়েকটিভাবে কীভাবে সিলেক্ট করা যায় সম্পূর্ণ নিয়ে আলোচনা করব যেহেতু আমাদের পরবর্তী প্রত্যেকটি কাজই সিলেক্ট করার মাধ্যমে হয়ে থাকে এই জন্য আমরা প্রথমেই সিলেক্ট করা দেখব দেখুন বন্ধুরা এই যেটা হচ্ছে কার্সর এই যে মাউস পয়েন্টার এখানে ক্লিক করলে দেখুন এই যে যে লাফাচ্ছে অর্থাৎ ব্লিপ ব্লিপ করে লাফাচ্ছে এটি হচ্ছে কার্সর এই কার্সর আমরা যেখান থেকে সিলেক্ট করতে চাই সেখানে ক্লিক করে আমরা মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরব দেখুন আমি চেপে ধরে এবার যদি আমরা দেখুন ডান দিকে মাউস সরাচ্ছি এবং ডান দিকে সরাচ্ছি এবং যখন এটি শেষ হচ্ছে আমরা যখন নিচের দিকে ড্রাক করে এভাবে দেখুন এবার আমাদের যতটুকু প্রয়োজন সেই লেখাটুকু সিলেক্ট হলে আমরা মাউসের লেফট বাটন ছেড়ে দেব তাহলে দেখুন এই লেখাটুকু আমাদের এইখানে কি হচ্ছে সিলেক্ট হচ্ছে এই গেল একটি সিস্টেম এবার দ্বিতীয় সিস্টেম হচ্ছে যে আপনি যেখান থেকে সিলেক্ট করবেন সেখানে ক্লিক করে এই কাজ ছোটে রাখবে এবার কিবোর্ডের শিফট কি চেপে ধরে দেখুন এই যে যে চারটে অ্যারো কি আছে লেফট রাইট আমি ডান দিকে গেলে এই যে ডান দিকের অ্যারোটা আমি দেখুন এই যে চেপে ধরে রাখছি ডান দিকে শেষ এবার আমার নিচের দিকে যদি আসে দেখুন নিচের দিকে এইভাবে আমি যত দূর যাব এবার সিলেক্ট হবে এবার যদি আমি উপরে যাই দেখুন এইভাবে উপরেগুলো সিলেক্ট হচ্ছে অর্থাৎ এইভাবে আপনি সিলেক্ট করতে পারেন এরপর দেখুন বন্ধুরা এবার হচ্ছে যে আমাদের যখন টেক্সট সিলেক্ট করবো যখন আমরা যদি কোনো ওয়ার্ড সিলেক্ট করি সেক্ষেত্রে এটুকু সিলেক্ট করবো তো আমরা যদি কোনো বিশেষ বিশেষ ওয়ার্ড সিলেক্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের দেখুন আমরা প্রথমটা সিলেক্ট করার পর এটুকু আমাদের সিলেক্ট করা শেষ এবার আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল কি চেপে ধরি বন্ধুরা কন্ট্রোল কি চেপে ধরে রেখে আমরা যতটুকু সিলেক্ট করা দেখা দেখুন এখানে সিলেক্ট করলাম এখানে সিলেক্ট করলাম এখানে এইটুকু সিলেক্ট করলাম অর্থাৎ যে ওয়ার্ডগুলো আপনার পছন্দের যে ওয়ার্ডগুলো সিলেক্ট করা দরকার সেটুকু কিবোর্ডের কন্ট্রোল কি চেপে এইভাবে আপনি সিলেক্ট করতে পারেন এবার আমরা যে টিপস অ্যান্ড টিক্সটি দেখাব সেটি হলো বন্ধুরা দেখুন আমাদের আমরা মাউসের ওয়ান ক্লিক ওয়ান ক্লিকের মাধ্যমে আমরা কী করি আমরা কোনো একটি ফাইলকে সিলেক্ট করি দেখুন এই যে আমাদের সিলেক্ট এবং এটা যখন আমরা ডাবল ক্লিক করব তখন এই ফাইলটি আমাদের এই এটা এটি একটি ভিডিও ফাইল বা অডিও ফাইল যাই হোক এটি ওপেন হয় তো আমরা টেক্সটের ক্ষেত্রে যে ওয়ার্ড আমরা যদি আমরা এই দুটা ক্লিকই সাধারণত জানি যে কি সিঙ্গেল ক্লিক আর হচ্ছে ডাবল ক্লিক কিন্তু আমরা ত্রিপল ক্লিক সম্পর্কে অনেকেই জানি না যে ত্রিপল ক্লিকেও কিন্তু কিছু কাজ আছে তো আজ আমি সিঙ্গেল ক্লিক এবং ডাবল ক্লিক এবং ট্রিপল ক্লিকের কি কাজ সেটিও আমি দেখাবো তার আগে আমি আরেকটি সিলেক্ট দেখাতে চাই এই সিলেক্টটি আপনি আমার দৃঢ় বিশ্বাস বেশিরভাগ লোকই জানে না যারা জানেন তাদের কথা ভিন্ন আর যেহেতু আমি নতুনভাবে শিখেছি এই জন্য আমি চেষ্টা করছি যে সবাই যেত এই টিউটোরিয়ালটি দেখে আর দ্বিতীয়টি আপনার দ্বিতীয়টি দেখার প্রয়োজন না হয় এভাবেই তো আমরা এই সিলেক্টটি আমরা কেউ করে নেই বা অনেকেই আমরা করি নেই কেউ করে নেই বললে ভুল হবে অনেকেই করে নেই দেখুন আমরা যদি কলাম ওয়াইজ সিলেক্ট করতে চাই সাধারণত আমরা যে এটা কলাম ওয়াইজ আমরা যদি টেবিল এটা এই টেবিলটা এই কলাম ওয়াইজ সিলেক্ট হচ্ছে কিন্তু আমরা এই নর্মাল টেক্সটের ক্ষেত্রে যদি কলাম ওয়াইজ সিলেক্ট করতে চাই তাহলে কিন্তু খুবই কষ্টকর ব্যাপার তো আমরা দেখব কীভাবে এই কলাম ওয়াইজ সিলেক্ট করতে পারি এই জন্য আমরা বন্ধুরা কিবোর্ডের অল্টার কি চেপে ধরে দেখুন আমরা কিবোর্ডের অল্টার কি চেপে আমরা যেখান থেকে দরকার দেখুন এবার সিলেক্ট করছি মাউস ড্রাক করছি দেখুন আমাদের এই লেখাটুকু সিলেক্ট হচ্ছে তো এবার যদি আমরা এটিকে কালার করি এভাবে এই লেখাটুকু কলাম ওয়াইজ সিলেক্ট করতে পারলাম তো এভাবে আমরা সিলেক্টের যে পদ্ধতিগুলো আছে সবগুলোই আমরা
তো এর জন্য দেখুন আমাদের ওয়ার্ড যদি আমাদের ক্লিক সিলেক্ট করতে হয় তাহলে এখানে আমি এই ওয়ার্ডটা যদি ডাবল ক্লিক করি দেখুন আমাদের ওয়ার্ড সিলেক্ট হচ্ছে দেখুন এই যে আমি যেখানে যেখানে ডাবল ক্লিক করছি সেই ওয়ার্ডগুলো আমাদের সিলেক্ট হচ্ছে এবার যদি আমরা দেখুন এখানে ত্রিপল ক্লিক করি তাহলে কি হয় অর্থাৎ ত্রিপল ক্লিক করলে কোনো লাইন বা প্যারাগ্রাফ সিলেক্ট হয় দেখুন এটা যদি লাইন থাকে তাহলে লাইনটা সিলেক্ট হবে আর যদি এটা প্যারাগ্রাফ থাকে তাহলে প্যারাগ্রাফটা সিলেক্ট হবে তো দেখুন আমি এক দুই তিন তিনটে ক্লিক করছি দেখুন এক্সট্রা একটা লাইন কারণ আমি এগুলো এন্টার দিয়ে লিখছি যার কারণে এই লাইনটা সিলেক্ট হচ্ছে কিন্তু এটা দেখুন এটা আমাদের প্যারাগ্রাফ অনুযায়ী আছে এখানে যদি আমি এটা ট্রিপল ক্লিক করি তাহলে দেখুন পুরো প্যারাগ্রাফটা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে এইভাবে আমরা যে কোনো টেক্সট বা প্যারাগ্রাফ হোক লাইন হোক এভাবে ক্লিক করার মাধ্যমে সিলেক্ট করতে পারি তো সিলেক্ট করার যত পদ্ধতি আছে সবগুলোই দেখানো হলো এবার আমরা দেখুন এবার যদি আমরা কোনো ফাইল সিলেক্ট করি সেই ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু সিলেক্ট এখানে আসছে আমরা সবগুলোই দেখি তো ফাইল সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে দেখুন আমাদের যদি এই আমরা এই মাউস ড্রাক করার মাধ্যমে মাউসের লেফট বাটন চেপে ধরে দেখুন এই যে ডান এবং যদি আমরা এবার ড্রাক করি তো আমাদের এই ফাইলগুলো সিলেক্ট হচ্ছে এই গেল একটা পদ্ধতি আবার দেখুন আমাদের এইখান থেকে আমি যে পর্যন্ত চাই তো প্রথমটা আমরা সিলেক্ট করে এক ক্লিক করে সিলেক্ট করে এরপর আমি মাউসের শিফট কী চেপে ধরি সরি কিবোর্ডের শিফট কী চেপে ধরে যে পর্যন্ত সিলেক্ট করা দরকার সেখানে আমরা শিফট কী চেপে ধরে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমার এখান থেকে এই পর্যন্ত লেখাগুলো সিলেক্ট হয়ে গেল এবার যদি চাই পছন্দের কিছু গান আমরা সিলেক্ট করবো সেক্ষেত্রে আমাদের যে গানটি আপনি পছন্দ মনে করেন এইটা তো এইটা আপনার সিলেক্ট করে এবার কিবোর্ডের কন্ট্রোল কী চেপে ধরে দেখুন এই কন্ট্রোল কী চেপে ধরে এটা আমার এটা 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 তো এইভাবে তো এইভাবে আপনি কোনো ফাইল কে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন তো ফাইল এবং টেক্সট কিভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সিলেক্ট করা যায় সেটা আমরা দেখলাম এবার আমরা মূল কাজে প্রবেশ করি বন্ধুরা প্রথমেই যে হোম ট্যাপে রয়েছে এই হোম ট্যাপে দেখুন প্রথমেই রয়েছে এই যে দুটি একটি হচ্ছে কার্ড আর একটা হচ্ছে কপি এটা কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ রয়েছে অর্থাৎ মৃত রয়েছে দেখুন এটা কিন্তু উজ্জ্বলতা নেই অর্থাৎ ইনঅ্যাক্টিভ রয়েছে এটি অ্যাক্টিভ অর্থাৎ নেই অর্থাৎ এই অ্যাক্টিভ এটি করার জন্য যেটি প্রয়োজন সেটি আমরা এখনও করি না কারণ এটি করার জন্য আমাদের প্রয়োজন হলো সিলেক্ট করা অর্থাৎ কপি কমান্ডটা যে কাজ করে সেটি হচ্ছে যে আমাদের কোনো নির্দিষ্ট টেক্সট যে টেক্সটে আমাদের পূর্বেই লেখা আছে ওই টেক্সটটি বা ওই লেখাটি যদি আবার অনুরূপ কোথাও প্রয়োজন হয় লেখ সেটি আমরা না লেখে এই কপি পেস্ট কমান্ডের মাধ্যমে এটি আমরা করতে পারি তো আমরা দেখি তো এই জন্য আমরা দেখুন আমাদের যে লেখাটুকু প্রয়োজন আমি এখান থেকে আপনার যতটুকু প্রয়োজন এটি সিলেক্ট করলাম তো সিলেক্ট করার পর আমরা দেখুন এই যে এই কপি আইকনে ক্লিক করব তো কপি আইকনে ক্লিক করার পর আমাদের এই লেখাটু কপি হয়ে যায় তো এটির কিবোর্ড শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল সি কিবোর্ডের কন্ট্রোল কি চেপে ধরে সি প্রেস করার মাধ্যমে এই কপি কমান্ডটি করতে পারেন তো আমি কপি করলাম যে কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করে আমি কপি করেছি এবার এই লেখাটুকু যেখানে প্রয়োজন সেখানে আমি এই কার্ডশটটি রাখলাম মনে করুন আমার এখানে দরকার তো এখানে কার্ডশটটি রেখে আমরা যদি এই যে পেস্টে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এই লেখাটা পেস্ট হয়ে গেল দেখুন এখানেও আছে অনুরূপ এখানেও হয়ে গেল তো আমরা এটা এন্টার প্রেস করে দ্বিতীয় রায় আসলাম এটাকে আমরা কিবোর্ড শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল ভি দেখুন আমি কন্ট্রোল ভি প্রেস করার মাধ্যমে এবার করছি তো এইভাবে আপনি এটি করতে পারেন এই এটি হচ্ছে কপি তো আমরা কন্ট্রোল জেট আন্ডু অর্থাৎ কন্ট্রোল জেট করে আন্ডা আন্ডু প্রেস করে আগের অবস্থায় ফিরে যায় তো এইভাবে আমাদের লেখাটুকু কপি করতে পারি এই কপি লেখাটুকু শুধু এই জায়গা আপনি যে কোনো একটি নতুন পেজে যদি আমরা নিই সেখানেও কিন্তু এই কাজটি করতে পারবো নতুন একটি ফাইল নিয়েও আমরা যে কপিটা করেছি সেটা কিন্তু আমরা এখানে কন্ট্রোল ভি দ্বারা পেস্ট করে দিতে পারবো দেখুন এই লেখাটুকু কিন্তু এখানে চলে আসছে তো এইভাবে আমরা কপি করতে পারি এবার দেখুন যে আমাদের রয়েছে কাট তো কাট কী কাজ করে কাট হচ্ছে যে এইখানে যে আমার লেখাটুক কপি করলে এইখানেও ছিল এবং পরবর্তীতে যেখানে পেস্ট করছি সেইখানেও এই লেখাটুক ছিল আর কাট করলে এখান থেকে রিমুভ হয়ে যাবে অর্থাৎ লেখাটুক এখানে থাকবে না পর যেখানে আমি পেস্ট করব ওইখানে হবে তো আমার এমন যদি আপনার প্রয়োজন হয় যে আমার এই লেখাটুকু এখানে দরকার নাই আপনি যতটুকু সিলেক্ট করা দরকার ততটুকু সিলেক্ট করো এবার আমরা কিবোর্ড এখানে এই যে দেখুন সিজার আইকন আছে বা কাট এখান থেকে আমরা এটাই ক্লিক করতে পারি আর অথবা কিবোর্ডের শর্টকাট কি হচ্ছে কন্ট্রোল এক্স তো আমরা এখানে ক্লিক করলাম অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এক্স প্রেস করার মাধ্যমে এটি আমরা করতে পারি তো দেখুন এবার আমরা এখানে এই লেখাটুক যেখানে দরকার সেখানে আমি এখানে এই কার্ডশর রেখে আমরা যদি পেস্ট পেস্টের তো কন্ট্রোল ভি কমান কন্ট্রোল ভি আমরা প্রেস করলাম কিবোর্ডের কন্ট্রোল ভি তো এবার দেখুন এই লেখাটুক পেস্ট হলো এবার এবার
जे साइज़ टा पसंद है शीट आपने सिलेक्ट करवें देखों इखाने हमें इस साइज़ टा दिलाम तो एबर दार पर एबर आपने एक अस्टम देखा तो कुत्ते परी बारे तो कोई देखों इंक्रेस फ़ॉन्ट डिक्रेस फ़ॉन्ट इधर से देखों नहीं जे इखाने फ़ॉन्ट अत फ़ॉन्ट बारे ने हम देखा नहीं दिखी जाए जि� छोटो है जाते जेटुक सिलेक्ट करते तो आमे फ़ॉन्ट साइज़ टा छोट छोटो कोल्ला बरो कोल्ला एक बार एक हम थी के हम डा जो के फ़ॉन्ट कलर दिखो नहीं जब की कलर कुत्ते तो एक हम एक कलर थी के हम डा जो कुन एक टी कलर विभिन्न पौधों दूध थी कोरा जाए डर लेफ्ट बटन क्लिक करे तो हम डा कलर कोल्ला � तमार विभिन्न कलर अपन देखते होंगे तो इखान तक हम डा ओके दिलाम तो इखाने पेंट कलर करते इट ए टेक्स्ट हम डा फॉर्मेट कोलाम तो आमार एक टी फॉर्मेट जा आपने खूब पसंद हो वो फॉर्मेट टा जो द आपने अन्नो कोनो टेक्स्ट कुत्ता शेखते आमी ए टेक्स्ट के जो द आमार कुत्ता है शेखते आमाक ये लेखा तो कई फॉर्मेट टमर पसंद हो तो ये टाइम रा सिलेक्ट करा सिलेक्ट करा पर जो दाम रा ये फॉर्मेट पिंटर रे क्लिक करा देखो ना फॉर्मेट पिंटर रे क्लिक करा पर एक बार हम रा देखो ना इजे हमारे एक कार्सोरे शत एक तो इजे फॉर्मेट पिंटर जे आई कोंटा शे आई कोंटा किंतु एक हम देखा जाती ए तो देखने एक बार चलेगा सेवर किन्तु किन्तु अपन नाइ तो ये जो जो इटे के ऊपर जो दे हमारा डुबेर क्लिक कर देखूँ हमारा जो दे आवार इटे के सिलेक्ट करें सपोज ए फॉर्म में टावर चाइन तो एक बार याश पे तो इटे जो दे हमें डबल क्लिक करें देखूँ एक बार किन्तु हमारा शॉप समय थक भी एक बार हम एटुक एबर आमर चले जाने की तो आप बार वासी तो आप बार एटुक दौर कर जेटुक आपने दौर कर शेटी के वैसे तो ये भावे आपने पसंद दर कोनो फॉर्मेट जो दी प्रोजेन होय ताहले ये फॉर्मेट पिंटर में माध्यमे खूब शोज़े दूर तो कुत्ते पार बे तो ये बार हम डा एक टी कमांड जी हेतु आंसे हम लाइन जा पूर्वर अवस्था अर्थात पिछले को अवस्था छोड़ा से आगे अवस्था क्यों से हम रिडू देखो ये रिडू ये हम रिडू देखें प्रथम कलर कर बोल्ड कर कलर कर फिल कलर कर फर्मेट प्रिंटर नहीं कर तो ये शर्टकाट कमांड हे कीबोर्ड शर्टकाट कमांड हम रिडू कंट्रोल वाई देखो हमें जो कंट्रोल की चेपे धरे वाई की प्रेस कर देखें एक बार प्रेस कर देखें ये हलो कीबोर्ड शर्टकाट आर होच्छे जो उन एबर आव एबर जो द आबार आंडो करी तो हमरा पहलम बार एकांत के देखे सी एबर हमरा कीबोर्ड थे कि आंडो कीबोर्ड शॉर्टकट होच्छे कंट्रोल जेड दोनों हम कीबोर्ड थे कंट्रोल की चेपे दूर जिस जेड प्रेस करी ताले देखो ना हमारे रिपोर्ट वेरा बस्ता है कि तो फिर आज तो ए भावे अपने देखो पेंटर जो व्यवहार से देखल तो बंधुरा एबार् देख जो अफिस क्लिप बोर्डर व्यवहार बंधुरा क्लिप बोर्ड व्यवहार कर क्यों सुविधा अर्जन करा जाए देखी देखो अभी एखे एक टेबिल कर रखी अपने देखान बंधुरा अपन देखान सुविधा हे जत भिडियो ड्यूरेशन खूब कम है यह देखो अभी एखे ये किस नाम एखे कि जेंडार लिखे रखी तो देखो अभी कपि कर रेखी करते देखो कपि कर हमने जो देखे के कॉपी करी, अमी कीबोर्ड शॉर्टकट के माध्यम में कुछ चेकन कंट्रोल छी दरा कॉपी करलाम, कॉपी करना पर अमी इखाने जे नाम गुलो देखून मेला से अमी शे नाम गुलो इखाने की करलाम, इखाने पेस्ट कर दिलाम, तो एकोन अमी ज्योतो बारी पेस्ट कर बे ए जेखाने ये रखे के किंतु ए मेल टाइप कि� भी अर्थात आमा के किंतु अखान फीमेल होचे अर्थात एकाने आमी शोरबो शेष जे लेखा टाके कॉपी करती शेटे ही शुद्ध पेस्ट करते पार्टिस आर अम्मा ऑफिस क्लिप बोर्ड बेवार करे जुदे टी कोरी शेटे होचे वो एकाने 
আমাদের যতগুলো আমরা কপি করি সব কপিগুলো ওই কি ক্লিপবোর্ডে জমা হয় ওইখান থেকে আমরা দেখে দেখে পেস্ট করতে বেছে বেছে পেস্ট করতে পারব তো দেখুন আমার এখানে দরকার তো এবার আমরা চালু করে দিই কি অফিস ক্লিপবোর্ডের এই যে এই বিন্দুর মতো ইয়ে দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা ক্লিক করব তো ক্লিক করলে দেখুন আমাদের এখানে এটা ক্লিয়ার অল করে দিলাম তো এবার দেখুন আমি এখানে মেল কপি করছি এই কন্ট্রোল ছি দ্বারা কপি করছি দেখুন এখানে মেল কিন্তু এখানে জমা হয়ে গেছে এবার আমার ফিমেলটাকে কপি করলাম কন্ট্রোল ছি দেখুন এখানে ফিমেল আসছে তো এবার আমার দেখে দেখে আমি যে কোনোটা এবার আমার যেটা যেখানে পর্যন্ত এখানে আবিদ হাসান এগুলো কি মেল তো আমরা এখানে মেল দিলাম তো এখানে আমরা মেল দিলাম দেখুন এখানে আমরা মেল দিলাম এখানে এটা ফিমেল এটা আমরা ফিমেল দিলাম অর্থাৎ এখানে যতগুলো কপি করব এই ক্লিপবোর্ডে জমা হবে আপনি বেশি বেছে যেখানে যেটা দরকার সেটা কিন্তু পেস্ট করতে পারবেন এটা হচ্ছে অফিস ক্লিপবোর্ডের সুবিধা এই দেখুন এইবার আছে যে ফন্ট এই ফন্টটা আমরা দেখব তো ফন্টটা আমরা এই যে যে এটা এটা যে ফন্ট সেটা হচ্ছে টাইম নিউ রোমান তো আমাদের এই যে বিভিন্ন লেখা দেখে দেখুন এই যে এখানে এখানে দেখুন এক এগুলো কিন্তু ফন্টের কাজ অর্থাৎ এক এক ফন্টের স্টাইল এক এক ধরনের দেখুন এগুলো কিন্তু কোনো ইয়ে না শুধু আপনি ফন্টগুলো চেঞ্জ করে দিলে এই ধরনের ফন্ট হবে দেখুন এখানে যে ফন্টটা সেটা হচ্ছে যে টাইম নিউ রোমান দেখুন এখানে এই যে আমি কার্সর রাখলে এখানে শো করছে কি টাইম নিউ রোমান এখানে যে ফন্টটার নাম সেটা কি মনো টাইপ কে যেন আছে যাই হোক এটা এখানকার যে ফন্টটা এখানে দেখুন ওল্ড ইংলিশ এইগুলো হচ্ছে ফন্টের কাজ তো আমার যে লেখাটুকু আপনি যে পছন্দের যে টেক্সটটা দরকার সেটা আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর এখান থেকে দেখুন এই যে ফন্ট এখান থেকে ফন্ট আমরা কোন ধরনের ফন্ট চাই দেখুন আমার এদের এই ফন্টটা দিলে আমার এই লেখার স্টাইলটা এই ধরনের অর্থাৎ এখান থেকে আপনি ফন্ট সিলেক্ট করে আপনি নির্দিষ্ট ফন্ট ইয়া করতে পারবেন এবার দেখুন ফন্ট সাইজ আমি আগেও দেখেছি এবার দেখাই দেখুন এখানে ফন্ট সাইজ আমাদের বিশ আছে আমাদের যদি এই সাইজটা বড় করতে হয় তাহলে দেখুন এই যে এখানে ক্লিক করলে আপনি এখানে পাবেন এখানে সিলেক্ট করলে আপনি সেই সাইজের হয়ে যাবে দেখুন প্রিভিউটি দেখা যাচ্ছে অথবা আপনার পছন্দের মতো যদি করতে চান যা এখানে নাই সেখানে আপনি এখানে লেখে আপনি লিখে দিলেন মনে করেন আঠারো যে এন্টার প্রেস করেন তাহলে কিন্তু দেখুন এখানে সেই আপনার যে সাইজ সাইজ সে সাইজটি হচ্ছে তো এখানে দেখুন এই যে এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে আপনি ইনক্রিস ফন্ট আপনি এটাকে ফন্টকে বৃদ্ধি করতে পারেন আপনি এইভাবে ক্লিক করার মাধ্যমে আপনি ডিক্রিস এটার মাধ্যমে আপনি ফন্টকে কমাতে পারেন ফন্ট সাইজটা তো এবার আমরা দেখবো দেখুন বন্ধুরা যে এই যে আছে কি তো এবার আরও কিছু লেখা দেখি দেখুন এখানে আছে বাংলায় আমাদের প্রথমে এই এই যে আমরা যখন ইংলিশ লিখি তখন আমাদের নর্মালি কম্পিউটার অন করলে এটা ইংলিশে লিখতে পারি তো আমাদের যদি বাংলায় কোথাও লেখার প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে আমাদের লেখার ক্ষেত্রে দুটা জিনিস আমাদের লক্ষ্য করতে এক নম্বর আমাদের ফন্ট করতে হবে যদি বাংলায় লিখি তাহলে বাংলায় এবং কিবোর্ড আমাদের বাংলায় করতে পারে যদি ইংলিশে লিখে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের ফন্ট ইংলিশ থাকতে হবে কিবোর্ডও ইংলিশ করতে হবে সেটি আমরা কীভাবে করব দেখুন এই যে এখানে যদি আমরা বাংলায় লিখতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের বাংলা একটি ফন্ট সিলেক্ট করতে হবে দেখুন বাংলায় কিন্তু বিভিন্ন ফন্ট আছে বিভিন্ন লেখার স্টাইল এখানে আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন তো আমরা দেখুন এই যে বাংলা লেখাটা যে যদি আমরা ফন্ট চেঞ্জ করতে চাই এখানে সিলেক্ট হওয়ার পর আমরা এখান থেকে টাইম একটি একটি এই ছোট নিয়ম যে একটি একটি বহুল ব্যবহৃত বাংলা ফন্ট তো এখান থেকে আরও বিভিন্ন ফন্ট পাবেন দেখুন এই স্টাইল ডেমন এটার স্টাইল ডেমন এটার স্টাইল ডেমন এটার স্টাইল ডেমন তো এই এই স্টাইলে আপনি যে স্টাইলের প্রয়োজন সেই স্টাইলে আপনি লিখবেন তো ধরুন আমি এখানে বাংলা ফন্ট লিখবো তো বাংলায় আমি এখানে এখানে কিন্তু ইংরেজি ইংলিশ আছে তো আমাদের প্রথমেই কি করতে হবে আমাদের একটি বাংলা ফন্ট সিলেক্ট করতে হবে এই জন্য আমাদের এই যে এখান থেকে দেখুন এইখানে ক্লিক করলে আমাদের একটি বাংলা ফন্ট যেহেতু বহুল ব্যবহৃত যে ফন্টটা সবসময় ব্যবহার হয়ে থাকে এক্ষেত্রে হচ্ছে ছোটো নেম যে আমরা এই ফন্টটাই সিলেক্ট করবো দেখুন এখানে বোঝা যাচ্ছে না কোনটা দেখুন এই যে এখানটার পর এইটা সম্ভবত দেখুন এই যে এখানে ছোটো নেম জি তো যাই হোক এই লেখাটা সিলেক্ট করলাম এবার লিখলে কিন্তু আপনার বাংলা হয়ে যান দেখুন আমি ক প্রেস করছি লেখা আসছে ব ল সরি ল তো এবার যদি আমাদেরকে এই তো আমাদের ফন্ট বাংলায় হচ্ছে কিন্তু আমাদের কিবোর্ড বাংলায় করতে হবে যে আপনারা যে যে কিবোর্ড ব্যবহার করেন আমি বিজয় বা অন্য ব্যবহার করছি তো আপনারা যে কিবোর্ড ব্যবহার করেন সেটি করবেন তো একটা আপনার কিবোর্ড শর্টকাটের মাধ্যমে যদি করেন তাহলে দেখুন এই যে এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে দেখুন বিজয় ক্লাসিক হচ্ছে এবার লিখলে ইংরেজি তো আমার এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে আমরা করতে পারি তো এবার যদি দেখুন আমি লিখি কামাল তাহলে এখানে কিন্তু কিবোর্ড ঠিক আছে কালাম আমার কালাম ঠিক আছে তো আমার যদি দেখুন এটাকে আমরা ইসের মাধ্যমে অর্থাৎ কিবোর্ড শর্টকাটের মাধ্যমে করতে হলে দেখুন এখানে কিন্তু চেঞ্জ হবে এখন বিজয় আছে তো আমরা কন
বাংলায় লেখার ক্ষেত্রে বাংলায় লিখি বা ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমাদের দুটো বিষয় খেয়াল রাখতে হবে একটা হলো আমরা যখন ইংরেজিতে লিখব তখন অবশ্যই এখানে ফন্ট যেটা বহুল ব্যবহৃত টাইম নিউ রোমান এবং কিবোর্ডও আপনাদের এখানে ইংলিশ থাকতে হবে এবং বাংলায় লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি বাংলা ফন্ট সিলেক্ট করতে হবে সেক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত বাংলা ফন্ট হচ্ছে সোটন এমজি তো এটা আপনি সিলেক্ট করুন বা যে কোনোটা আপনার পছন্দের ফন্ট সিলেক্ট করার পর আপনার এই কিবোর্ডও আপনার চেঞ্জ করে নিতে হবে বাংলায় তাহলে আপনার ঠিক সঠিকভাবে লিখতে পারবেন তা না হলেও উলট পালট আসবে উল্টা আসবে যা লিখবেন সেটা আসবে না তো এটা হচ্ছে ফন্ট তো ফন্ট সাইজ কীভাবে বাড়ান ফন্ট আমরা দেখলাম এবার দেখুন আমাদের এই যেটা আছে বোল্ট তো ওই বোল্টটা কী করে আমরা বিভিন্ন অনেকগুলো লেখার মধ্যে থেকে কোনো একটি নির্দিষ্ট লেখাকে হাইলাইট করে দেওয়ার জন্য আমরা যেমন আমাদের এইখানে এই যে এই টেবিলটার আমরা এই সিরিয়াল এই এই হেডিংটা আমরা কী করব বোল্ট করে দেবো দেখুন এই এই বোল্টে ক্লিক করে দেখুন এখানে বোল্ট অথবা এটা কিবোর্ড শর্টকাট কমান্ড হচ্ছে কন্ট্রোল বি কন্ট্রোল বি প্রেস করেন যখন আমি আবার কন্ট্রোল বি প্রেস করছি তাহলে এটা কি বোল্ট আছে এটি কিন্তু আনবোল্ট হয়ে যায় দেখুন বোল্ট বাতিল হয়ে গেল রিমুভ হয়ে গেল আবার যদি কন্ট্রোল বি প্রেস করি তাহলে দেখুন বোল্ট হচ্ছে তো এটা হচ্ছে কিবোর্ড শর্টকাট কমান্ড এবার দেখুন এই যে এটা হচ্ছে ইটালিক লেখাটাকে আপনি ইটালিক স্টাইল অর্থাৎ একটু বাঁকা করতে চান সেই ক্ষেত্রে দেখুন এই ইটালিক আইকনে ক্লিক করলে দেখুন এই লেখাটা কিন্তু একটু বাঁকা হয়েছে ঠিক আছে তো বাঁকা হচ্ছে তো এটার এটার শর্টকাট কি কমান্ড হচ্ছে কন্ট্রোল আই দেখুন কন্ট্রোল আই প্রেস করলে এদিকে আমরা নর্মাল চলে আসলে বাত হয়ে গেলে এবার যদি আবার আই প্রেস করি দেখুন বাঁকা হচ্ছে তো এবার হচ্ছে দেখুন এটা হচ্ছে ইউতেল আন্ডারলাইন এটা শর্টকাট কমান্ড হচ্ছে আন্ডারলাইন আমরা যে লেখার নিচে যদি আন্ডারলাইন দিতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা যে কন্ট্রোল ইউ এটা কিবোর্ড শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল ইউ অথবা আপনি এই যেখানে ক্লিক করলে দেখুন এখানে ক্লিক করলে কিন্তু হয়ে আসে অর্থাৎ একবার ক্লিক করলে আসবে একবার তো আন্ডারলাইন আবার বিভিন্ন স্টাইল আছে দেখুন এখান থেকে আপনি যে স্টাইলে চান এখান থেকে বিভিন্ন স্টাইল আছে মোর আন্ডারলাইন আছে দেখুন এখান থেকে এই যে এখানে আন্ডারলাইন স্টাইল বিভিন্ন আন্ডারলাইন তো আপনি যে ধরনের চান সেটা দিয়ে ওকে দেবেন তাহলে আমাদের সেই ধরনের আন্ডারলাইন হবে আমরা কন্ট্রোল জেট দিয়ে আমরা পুরো ব্যবস্থায় ফিরে আসলাম এবার দেখুন এখানে আছে স্ট্রাইক থ্রো এই স্ট্রাইক থ্রোটা হচ্ছে এই লেখার মাঝখান দিয়ে একটি দাগ হবে এটি তেমন প্রয়োজনীয় জিনিস না তারপরও আসে আমরা এখানে দেখাই দিলাম তো এটা আমরা একটু বড় করি আমরা এখান থেকে বড় করলাম তো এটার কিন্তু আরও অনেক ইয়ে আছে একবার ক্লিক করলে হবে আর একবার ক্লিক করলে বাদ হয়ে যাবে তো এই এই স্ট্রাইক থ্রোটাকে আরও আমরা বিভিন্ন ইয়ে দেখি সেখানে আসে এফেক্ট বলে দেখুন এখানে আমরা এই যে ফন্ট কী বলে সেটিং বলে আমি যাই বলে আপনি দেখুন এইখানে ক্লিক করবেন করবেন এটাকে ক্লিক করলে দেখুন এখানেই পাবেন তো এখানে দেখেন বিভিন্ন এফেক্ট এখানে যে স্ট্রাইক থ্রো এখানে আসে দেখুন এখানে যে প্রিভিউটি দেখা যাচ্ছে সরি এটা সব এই যে স্ট্রাইক থ্রো দেখুন তো এখানে ডাবল স্ট্রাইক থ্রো এখান দিয়ে ডাবল স্ট্রাইক থ্রো তো এখানে এই যে সাবস্ক্রিপ সোবার কেটো এগুলো আমরা এখানে আসে এগুলো সবগুলো তো এখানে শ্যাডো লেখা দেখতে এই ধরনের শ্যাডো তো এখানে একটা ভালো ইয়ে আছে দেখুন আউটলাইন তো আউটলাইন দিন দেখুন অনেক সুন্দর একটা স্টাইল হলো তো এইভাবে এখান থেকে যে স্টাইলটা আপনার পছন্দ সেই স্টাইলটা আপনি করে নিতে পারেন তো এখান থেকে সিলেক্টও দেখুন এখানে আরও এগুলো করে করে দেখবেন দেখুন এটাই ধরনের এটাই ধরুন তো আপনার যেটা প্রয়োজন সেটা আপনি করবেন তো করার পর আমরা ওকে দিলে সেটা কার্যকরী হবে আমরা কন্ট্রোল জেট দিয়ে ফিরে আসলাম এবার দেখুন এই যে এটাকে কি বলে সাবস্ক্রিপ্ট তো সাবস্ক্রিপ্ট এগুলো সাধারণত আমাদের বেশিরভাগ যে ক্ষেত্রে ব্যবহার হতো সেটা হলো ইকুয়েশন অর্থাৎ রাসায়নিক সংকেত ইকুয়েশন অথবা রাসায়নিক সংকেত লেখার ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার যেমন আমি ধরুন এইস টু লিখবো সেক্ষেত্রে আমরা এইস লেখার পর টু লেখে এবার যদি ও লেখি এবার এই ওটাকে আমরা যদি এটাকে ইয়া করতে চাই সাবস্ক্রিপ্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ক্লিক করলে কিন্তু হয়ে যাবে ঠিক আছে অথবা এটা কি কিবোর্ড শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল ইকুয়াল কন্ট্রোল কি চেপে দেবে সমান দেখুন এই যে একবার দিলে হচ্ছে আবার দিলে অর্থাৎ কিবোর্ডের কন্ট্রোল কি চেড়ে দেবে ইকুয়াল সাইন একবার প্রেস করলে হবে এইটা তো এটা গেল এবার যদি দেখুন এবার এরপরে আসে কি সুপার স্ক্রিপ্ট এটা হচ্ছে সাবস্ক্রিপ্ট এটা হলো সুপার স্ক্রিপ্ট তা সুপার স্ক্রিপ্ট হলো তো সুপার স্ক্রিপ্ট যেমন ধরুন আমরা লিখি যেমন এ এ স্কোয়ার লিখবো তা এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি এরপর প্লাস বি স্কোয়ার দিলাম বি টু লিখলাম তো আমাদের এই এইগুলোকে আমাদের স্কোয়ার করার জন্য এখানে আমরা সিলেক্ট করবো তো এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস এ বি স্কোয়ার এই দুইটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম তো কীভাবে সিলেক্ট করতে হয় এইভাবে আমরা দেখাইছি যে কীভাবে এটা এটা আলাদা আলাদাভাবে সিলেক্ট করতে হয় তো এবার যদি আমরা এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এটা কিছু হয়ে যাচ্ছে আবার যদি দেখুন এখানে আবার ক্লিক
এখানে বাংলাদেশে যে বিউটিফুল কান্ট্রি লেখাটি রয়েছে এই নিচে কিন্তু একই লেখা রয়েছে কিন্তু এই লেখা আর এই লেখার ভিতরে পার্থক্য হচ্ছে যে এখানে বাংলাদেশ লেখাটি ছোট হাতের বড় হাতের অক্ষর মিক্সড অর্থাৎ ভাজানো রয়েছে তো এই লেখাগুলো দেখা গেল আপনি অনেক বড় একটা ডকুমেন্ট কারো মাধ্যমে লেখাইছেন সে ভালো লিখতে পারে না সেই ক্ষেত্রে সে লেখছে ঠিকই কিন্তু এইভাবে কোনোটা ছোট হাতের কোনো হাতের বড় হাতের অক্ষর এভাবে লিখছে তো এই লেখাটিকে আমরা খুব সহজেই যদি আপনি এক পেজ লেখা এটিকে আপনি সংশোধন করতে যান ম্যানুয়ালি সংশোধন করতে যান তাহলে আপনার অনেক সময় লাগবে কিন্তু আপনি খুব সহজে এক কমান্ডের মাধ্যমে এই লেখাগুলো চেঞ্জ করতে পারেন যেমন এখানে যে লেখাগুলো আছে এটা আমি যদি সব ছোট হাতের করতে চাই সব বড় হাতের করতে চাই ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষর বড় হাতের করতে চাই অথবা সেন্টেন্স অনুযায়ী করতে চাই এই কাজটি আমি সহজেই চেঞ্জ কেসের মাধ্যমে করতে পারি তো এই জন্য এই লেখাটুকু সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর দেখুন এই যে এখানে এই চেঞ্জ কেসের এই অ্যারোতে ক্লিক করব তো এখানে দেখুন এখানে লাওয়ার কেস দিলে আমাদের সব ছোট হাতে দেখুন এখানে সব ছোট হাতের হয়ে গেছে তো এখানে দেখুন আপার কেস দিলে সব বড় হাতের এবং এখানে দেখুন এই যে ক্যাপিটাল ইস ওয়ার্ড অর্থাৎ প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের দেখুন এখন এইভাবে তো এইভাবে যদি আপনি সেন্টেন্স কেস চান এইভাবে দিয়ে দিয়ে দেখবেন যেটা এখানে এইভাবে কাজ করে আর এটির কিবোর্ড শর্টকাট হচ্ছে কিবোর্ডের শিপ কি চেপে ধরে যদি আমরা এফ থ্রি প্রেস করি তাহলে দেখুন এটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে তো এভাবে খুব সহজেই আপনি চেঞ্জ কেসের মাধ্যমে এই কাজটি করতে পারবেন তো এবার আমরা দেখব টেক্সট এফেক্ট দেখুন এই যে এখানে টেক্সট এফেক্ট আছে এখানে আপনি ক্লিক করলে বিভিন্ন ধরনের অ্যাফেক্ট আপনি দেখতে পাবেন এখান থেকে আপনার পছন্দের যে কোনো টেক্সট এফেক্ট ব্যবহার করে আপনার পছন্দ অনুযায়ী এটি করতে পারবেন দেখুন এখান থেকে এই যে আউটার লাইন আছে এখানে আন্টার লাইন কেমন দেবেন এইগুলো আপনি শেখানোর তেমন কিছু নয় এগুলো আপনি ব্যবহার করে করে দেখবেন যেটা যেমন লাগে সেটা আমরা দেখব আমি অফিস দুই হাজার উনিশ ব্যবহার করছি আপনারা হয়তো এটা অন পূর্ববর্তী ভার্সনে পাবেন না কারণ দেখুন এই যে এখানে আমার একটি ফাইল রয়েছে আমি এটা কিন্তু দেখুন এটা কিন্তু আমার এটা আমার অফিস এক্সপি দিয়ে করা ছিল দেখুন এটা কিন্তু এটা কিন্তু ইনঅ্যাক্টিভ রয়েছে অর্থাৎ এখানে হবে না আমি অফিস দুই হাজার উনিশ ব্যবহার করছি আপনারা চেষ্টা করবেন সবসময় লেটেস্ট ভার্সন ব্যবহার করার জন্য তো এবার দেখুন এই যে হাইলাইটার অর্থাৎ টেক্সট হাইলাইটার কালার আমরা বিভিন্ন লেখার মধ্যে থেকে কোনো একটি নির্দিষ্ট টেক্সটকে হাইলাইটার পেন দিয়ে হাইলাইট করে দিই তো এটা সেই হাইলাইটের পেনের মতোই কাজ করে দেখুন এইখান থেকে আমি এই বিভিন্ন লেখার থেকে আমি এই লেখাটুকু হাইলাইট করে দেব এই জন্য আমাদের এখানে ক্লিক করে যে কালার আপনি পছন্দ সেটি কালার ক্লিক করে দিলে আপনি এটি হাইলাইট হয়ে গেল তো এটা আমরা কন্ট্রোল জেট দিয়ে ফিরে আসলাম তারপর আমরা দেখবো এই ফন্ট কালার তো ফন্ট কালার হচ্ছে যে আমাদের এই যে টেক্সটের যে কালারটা এটা আমরা কোন ধরনের কালার করবো সেটা দেখুন এখানে আমার বিভিন্ন ধরনের কালার আছে আমি যে কোনো একটি কালার নিলাম এই কালার নিয়ে আমরা যদি ওকে করি তাহলে দেখুন এই কালারে হলো তো এটাকে যদি আমরা গ্র্যাটিয়েন্ট কালার দিতে চাই অর্থাৎ একটি টেক্সটের ভিতর বিভিন্ন ধরনের কালার থাকবে একই লেখার মধ্যে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এইখানে ক্লিক করে এই যে গ্র্যাটিয়েন্ট গ্র্যাটিয়েন্ট থেকে দেখবেন মোর গ্র্যাটিয়েন্ট এখানে আমরা ক্লিক করব তো এখানে দেখুন এই যে যে গ্র্যাটিয়েনের যে স্লাইডারগুলো রয়েছে এখানে আপনি প্রথমটা এখানে সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে একটি কালার চেঞ্জ করে দেবো দেখুন এখান থেকে আমরা রেড কালারই রাখলাম এরপরে দেখুন এই যে মাঝে একটা স্লাইডার আছে এবার এখানে ক্লিক করে আমরা এটার কালারটা এখানে ফিল্ড থেকে এটার কালারটা আমরা যে কোনো ধরনের আপনি চয়েস পছন্দ মতো একটি কালার দিয়ে দেবেন এবার এখানে যে কালারটা আছে এই কালারটা আপনি চেঞ্জ করে এখান থেকে মোট কালার আরও কালার পাবেন এখান থেকে আপনার পছন্দের যে কালারটি পছন্দ হয় সেই কালারটি দেবে তাহলে দেখুন তিন কালারের একটি লেখা আপনার এখানে প্রদর্শন করছে তো এবার যদি এটাকে আরও বাড়াইতে চান কালার যে আরও আমি আরও খুব কিছু কালার দেবো সেক্ষেত্রে এখানে ক্লিক করলে দেখুন আর একটা স্লাইডার অ্যাড হবে তো এটার কালার আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করে দিতে পারেন তাহলে দেখুন এভাবে আপনি এগুলো নিজে প্র্যাকটিস করে করে দেখবেন তাহলে অনেক শিখতে পারেন তো এবার যদি আমরা টেক্সট আউটলাইন আউটলাইনে এই যে বাইরে দেখুন এই যে টেক্সটের বাইরে দিয়ে যে আউটলাইন কালারটা সেটা যদি আমরা দিতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে এই যে এখানে দেখুন টেক্সট আউটলাইন টেক্সট আউটলাইন নো লাইন আছে তো আমরা এখান থেকে যদি সলিড লাইন দিয়ে দেবো তো এই দেখেন এই যে টেক্সটের বাইরের যে কালারটা সেটা আমরা এটি হলো টেক্সট আউটলাইন কালার দেখুন এখান থেকে দিয়ে দিলাম তো এইভাবে অনেক সুন্দর করে এইগুলো অপশনগুলো চেঞ্জ করে দেখুন এখানে টাইপ এখানে রেডিয়াল আছে দেখুন এই যে এখানে এক ধরনের হচ্ছে তা এখান থেকে দেখুন এই যে রেক্টেঙ্গুলার এখানে আরেক ধরনের হচ্ছে তো এগুলো নিয়ে যদি বিস্তারিত আলোচনা করতে হয় তাহলে এটির জন্য একটি টিউটোরিয়াল প্রয়োজন হবে এই জন্য আপনারা এগুলো চেঞ্জ করার মাধ্
রিমুভ করে দিতে চাই তাহলে এখানে একবার ক্লিক করলে আমাদের কাজ শেষ আচ্ছা তো বন্ধুরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের হোম ট্যাবের এই ফন্ট অপশনগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম যেহেতু এই সমস্তগুলো যদি একদিনে আলোচনা করতে চাই তাহলে ভিডিওর দৈর্ঘ্যটা অনেক বড় হয়ে যাবে এই জন্য আমরা পরবর্তীতে আরেকটি টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে এই হোম ট্যাবের সমস্ত অপশনগুলো আলোচনা করার চেষ্টা করব তো সেই ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন তাহলে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করব আপনি এর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন তো এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই আল্লাহ হাফেজ